এটা অনেকেই এই তফাতগুলো ঠিক বুঝতে পারেন না মানে সাইক্রেটিস্ট কাকে বলে বা সাইকোলজিস্ট সাইকোথেরাপিস্ট কনশাস নয় সাবকনশাস এবং আনকনশাস মাইন্ড নিয়ে ডিল করা এখন এই ইয়াং জেনারেশনটা যেরকম গ্রো করছে তাদের মিনিমাম একটা মানসিক চাপ নেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু নেই ফ্রয়েড একজন সত্যি বিতর্কিত চরিত্র কারণ তিনি যেগুলো বলেছেন মানুষ সেগুলো সেইভাবে নিতে পারেন সেটা হচ্ছে সেক্সুয়ালিটি সেক্সুয়াল গ্র্যাটিফিকেশনের কথা বারবার উঠে এসছে এটি মেয়ে খুব মথে ভয় পেত তো সেইটাকে একটা বিকৃত চরিত্র হিসেবে ওই যে মথটাকেও জেনেছে পুরুষ সেই পুরুষটার উপরে প্রজেক্টেড হয়ে গেছে ওই যে একটা আগলি ব্যাপার ওই আগলি জিনিসটাকে প্রচণ্ডভাবেই ঘৃণা এবং ভয় তো অনেক সময় কি হয় যে ছেলেরা বাবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবতে শুরু করে সেটা আরও ছোট বয়স থেকেই আরম্ভ হয় যে মেয়েদের যে বারবার পরিবর্তন হচ্ছে দুবার চেঞ্জ হচ্ছে এই জন্য মেয়েদের মন বলে না বেশি কমপ্লিকেটেড হ্যালো ম্যান ওয়েলকাম টু সোল কানেকশন পডকাস্ট আবার একটা এপিসোড নিয়ে আপনাদের কাছে চলে এসছি আজকের এপিসোডটা একটু একটু ডিফারেন্ট কারণ আমরা আপনারা অনেকজন সেলিব্রিটিকে আমাদের পডকাস্টে দেখেছেন তার সঙ্গে নন সেলিব্রিটিদেরকেও দেখেছেন যাদের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছি আমরা আজকে এমন একজনকে আমাদের সঙ্গে পেয়েছি যে গত সতেরো বছর ধরে যিনি নিজের প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন অ্যাজ এ সাইকো অ্যানালিস্ট এই কলকাতা শহরেই তো তার এক্সপিরিয়েন্স থেকে তার পার্সপেকটিভ টুয়ার্ড সাইকোলজি মানুষের এই মুহূর্তের মানসিক অবস্থান মানসিক রোগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ মানসিক চিন্তা বা মানসিক বিকাশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই নিয়ে বিভিন্ন রকম আলোচনা আমরা করেছি ছোটোবেলা থেকে বড় হতে গেলে আমাদের মধ্যে কি কি থেকে যায় যেটা পরবর্তীতে হয়তো অন্য কিছু হয়ে বেরিয়ে আসে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে একটা দুর্দান্ত আড্ডা মেরেছি আমার মনে হয় আপনাদের জন্য এই পডকাস্টটা উইল বি এ ভেরি ইন্টারেস্টিং পডকাস্ট এই এপিসোডটায় আমরা যে যে বিষয় নিয়ে কথা বলেছি তার মধ্যে বেশ কিছু সেন্সিটিভ বিষয় নিয়েও আমরা কথা বলেছি সুতরাং আপনাদের কাছে অনুরোধ ব্যাপারটা একটু মন খুলে দেখবেন ক্রিটিসাইজ করার আগে একটু ভেবে দেখবেন যে পুরো বিষয়টা আসলে সারফেস লেভেলে যেরকম শুনতে লাগে আসলে বোধ হয় তার চেয়ে অনেক গভীর অনেক ডিটেলড দেরি করবো না আর লেটস গো টু তো এপিসোড অনেকটা দীর্ঘ আলোচনা পুরোটা শুনবেন পুরোটা আমাদের সঙ্গে থাকবেন তার আগে যেটা করবেন সেটা হলো ভিডিওটাকে একটা লাইক প্রেস করতে হবে আর তার সঙ্গে সাবস্ক্রিপশানটা করে ফেলতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই নন সাবস্ক্রাইবার হয়ে আমাদের চ্যানেলের কন্টেন্ট ফলো করছেন সাবস্ক্রাইবার হয়ে যান না ভালো তো ফ্যামিলিটা বড় হবে সো লেটস গো টু দ্য এপিসোড সো আমাদের সঙ্গে আজকে আছে ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি ডক্টর ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি যিনি একজন সাইকো অ্যানালিস্ট এবার সাইকো অ্যানালিসিস কী বা সাইকো অ্যানালিস্ট বিশ সাইকো অ্যানালিসিস বিষয়টা কী এটাই এটা সম্পর্কে জানার আমার ইন্টারেস্ট অনেক দিনে সেই কারণেই আপনার সঙ্গে এই পডকাস্টে বসা এবার প্রথম যে বিষয়টা জানতে চাই সেটা হলো এই যে এত রকম এত রকম ধরনের মানসিক রোগের চিকিৎসক হয় এরকমই ধরনের বিভিন্ন সাইকোথেরাপিস্ট বলুন সাইকাট্রিস্ট বলুন এই ধরনের বিভিন্ন টার্মস আছে আমি সবগুলো টার্ম হয়তো জানিও না তার মধ্যে আরেকটি সাইকো অ্যানালিস্ট এবার হাউ দিস ইজ ডিফারেন্ট মানে অন্যান্য স্ট্রিম অফ ট্রিটমেন্টের থেকে সাইকো অ্যানালিস্টরা কী করে ডিফারেন্ট সেটা আগে জানতে চাই হ্যাঁ এটা অনেকেই এই তফাতগুলো ঠিক বুঝতে পারেন না মানে সাইক্রেটিস্ট কাকে বলে বা সাইকোলজিস্ট সাইকোথেরাপিস্ট এইগুলো বিষয়টা হচ্ছে সাইকিয়াট্রি যেখানে সাইক্রেটিস্ট মানে শুধু মেডিসিনের ওপরে বেস করে ওনারা ওষুধ দেবেন এবং সেই ওষুধ খেয়ে মানসিক সমস্যার জন্য ওষুধ দেবেন আর সেইটার ওপরেই চিকিৎসা হবে আর কাউন্সেলিং হচ্ছে সাধারণ কনশাস মাইন্ডে আমাদের যেরকম এখানে সিভিটি আছে একটা বিহেভিয়ার থেরাপি এরা কি হচ্ছে যে আমাদের যা অসুবিধা হচ্ছে কনশাস মাইন্ডে যেরকম প্রবলেম হচ্ছে সেইগুলোকে ইনস্ট্যান্ট একটা রিলিফ দেওয়া যে এটা করো ওটা করো না বা এটা এরকমভাবে ভাবো ওরকমভাবে ভাবো ইত্যাদি আর সাইকো অ্যানালিসিস যেটা হচ্ছে সেটাও একটা এটা সবই তো এগুলো সাইকোথেরাপি থেরাপির মধ্যেই পড়ছে অ্যানালিসিস হচ্ছে একদম গভীর সেটা হচ্ছে মনসমীক্ষা যাকে বলছে বাংলায় এটা কনশাস নয় সাবকনশাস এবং আনকনশাস মাইন্ড নিয়ে ডিল করা বেশিরভাগটা মানে আমাদের মনের গঠনটা যেটা হচ্ছে আমাদের তিনটে লেয়ারে আছে কনশাস মাইন্ড তারপর সাবকনশাস তারপর আনকনশাস মাইন্ড সেই কনশাস মাইন্ড যেটা থেকে আমরা দেখছি বুঝছি শুনছি ফিল করছি রিয়েলাইজেশন সব কিছু সেটা হচ্ছে টিপ অফ দ্য আইসবার্গ 
সামান্য অংশ মনের বাকি সবই অতল এবং গভীর এবারে অনেক সময় এটা হচ্ছে যে কনশাস মাইন্ডে যা কিছু হচ্ছে ঘুরছে ফিরছে ভাবনা চিন্তাগুলো সেগুলো আমরা তল করতে পারছি না মানে কোথা থেকে আসছে কিভাবে হচ্ছে কারণ বাস্তবের সঙ্গে সেই সমস্যাগুলোর কোনো রকম মিল হচ্ছে না তো তখন কি হচ্ছে অ্যানালিসিস এইটা করে কি ওটা মনের গভীরে ঢোকার ব্যবস্থা আছে ওই টিপ অফ দা আইসবার্গের নিচের পার্ট নিচের পার্টটাই সেইখান থেকে গিয়ে সাবকনশাস মাইন্ড এবং কখনো আনকনশাস মাইন্ড থেকে সেই ভাবনার রুটগুলোকে তুলে আনে তুলে এনে সেই জায়গাটা রেকটিফাই করা এটা অ্যাকচুয়ালি রিকনস্ট্রাকশান অফ মাইন্ড মানে এমন অবস্থা হয় যে পুরো ডিস্টার্টেড হয়ে গেছে মেন্টাল স্ট্রাকচার তো সেটাকে পুরো ভেঙে রিকনস্ট্রাক্ট করা এটাই হচ্ছে অ্যানালিসিসের কাজ এবং এটা হয় খুব ভালোভাবে হয় সেটা নিয়ে আমরা আসছি আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম আমার মতো করে সেটা আমি একটু আপনাকে বলি দেখি আমি ঠিক বুঝেছি কিনা সেটা হলো যে যে কোনো মানুষের মনের ওপরে আমরা যে আপনি যেটা বললেন আমাদের অনুভূতিগুলো ইনস্ট্যান্ট অনুভূতিগুলো যেগুলো আমাদের কনশাস মাইন্ড আমরা বুঝি যে এইটা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে সেটা আমাদের কনশাস মাইন্ড এবার আমাদের বেশি অনেকের ক্ষেত্রেই আমরা এটা জান দেখতে পাই যে আমাদের এমন কিছু একটা হঠাৎ করে রাগ হয়ে গেল আমরা বুঝতে পারছি না কারণটা কি আপনি বলছেন এর নিচে অনেক অতলে একটা জায়গা আছে যে যেটায় গিয়ে সাইকো অ্যানালিসিস কাজ করে তাই তো একদম এবং সেটাকে কোনো কোনো সময় রিকনস্ট্রাক্ট করাও দরকার হয়ে পড়ে একদমই তাই এই যে আমাদের মনের অতলের কথা আপনি বললেন এই যে এত কমপ্লিকেটেড একটা জিনিস এত কমপ্লিকেটেড একটা প্রসেস আমাদের মনের ভেতর সব সময় চলে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা যেমন পায়ে ব্যথা হলে ডাক্তারের কাছে যাই হ্যাঁ মাথা ব্যথা হলে ডাক্তারের কাছে যাই বা একটু কিছু সিভিয়ার হলেই যাই ইনফ্যাক্ট কিছু কিছু মানুষ তো জ্বর হলেও কেমিস্ট্রের থেকে ওষুধ নিয়ে খেয়ে নেয় এগুলোকে আমরা কনসিডার করি অ্যাজ এ অ্যাজ এ শরীর খারাপ কিন্তু মনের যখন কষ্ট হয় বা মনের যখন অসুবিধা হয় আমি খুব এখন অবধি আমাদের সোসাইটিতে নিশ্চয়ই এই স্টিগমাটা আছে যে সাইকোলজিস্টদের কাছে যাওয়াটা ঠিক নয় এটা সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় এবং এটা ঠিক কি অবস্থায় আছে এই মুহূর্তে আপনার পার্সপেকটিভ এইটা তো একটা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে মনটাকে যে শরীরের সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত বা তার থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত সেই অ্যাওয়ারনেসটা এখনও সেরকমভাবে নেই মানুষ যতই শিক্ষিত হোক না কেন কিন্তু মনের গুরুত্বের জায়গাটা এখনও সেই অর্থে আসেনি এবং এমনও দেখা গেছে যে সাইকোসোম্যাটিক ডিসঅর্ডার হয়ে যাচ্ছে মানে মানসিক অসুস্থতা বা মানসিক চাপ যে কোনো মানসিক সমস্যা থেকে শরীরের সমস্যা তৈরি হয়ে যায় সাইকোসোম্যাটিক ডিসঅর্ডার তখন তারা দৈহিক সমস্যা হিসেবে সেগুলো চিকিৎসা করতে যায় এবং ডাক্তারবাবু যখন বোঝেন তখন তাদের রেফার করেন যে মানসিক চিকিৎসা করাতে হবে এই একটা বাই ফোর্স আসা অথবা যাদের একটু অ্যাওয়ারনেস আছে কিন্তু তাদের মধ্যে ভীষণ একটা দ্বিধা কাজ করে যে সাইক্রেটিস্টের কাছে যাওয়া বা সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়া মানে এটা যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে একটা মনে হবে যে মানে একটা সোশ্যাল স্কার হয়ে যাবে একদম পাগলের ডাক্তারের কাছে কেন গেছো এক একজনের এই দ্বিধার জন্য আসতে পারে না তাদের হয়তো নেসেসিটিটা তারা ফিল করছে আবার কেউ কেউ তো একেবারেই মানে আমি কি পাগল ডাক্তারের কাছে সাইকোলজিস্ট বা থেরাপিস্ট যাই হোক তাদের কাছে যাওয়া মানেই যে আমি কি পাগল পাগল না হলে কেউ পাগলের ডাক্তারের কাছে যায় না মানে এরা যে পাগলের ডাক্তার এখনো পর্যন্ত সেইটাই মোটামুটিভাবে ফিক্সড কিন্তু মানে এটা কি মানে এটা আসলে আমার মনে হয় অনেক দিন ধরেই এই জিনিসটা তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে আমার মনে হয় কারণ সেই কারণে আপনার কি মনে হয় সেটা একটু ভাঙছে বা সেটা নিয়ার ফিউচারে একটু ভাঙবে এই স্টিগমাটা এখন ইয়াং জেনারেশনের কাছে আমি দেখছি যে অ্যাওয়ারনেসটা অনেক বেশি তারা বুঝতে পারছে তারা না মনের চাপটা নিতে পারছে না এবং তারা খুঁজছে যে কোথায় এটা থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাই তো সেইভাবে তারা কিন্তু একটা পথ খুঁজছে এবং অনেক ইয়াং ছেলে মেয়ে পার্সোনালি যোগাযোগ করে যে আমাকে এর থেকে বার করে দাও আমি এরকমভাবে সাফার করছি তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইয়াং জেনারেশনে হচ্ছে এখন যারা আরেকটু ওপর দিকে আছে তাদের মধ্যে একটু অসুবিধা আর একটা সমস্যা হচ্ছে কি ফিনান্সিয়াল প্রবলেম মানে থেরাপিতে টাকা খরচা করব এটা ওয়েস্টেজ অফ মানি মনে হয় ওদের যে আমি গিয়ে কথা বললাম আর আমাকে ফিজ দিতে হলো এই জায়গাটা উইদাউট মেডিসিন আমি কিছু পেলাম না মানে সেই অর্থে মেটেরিয়াল তো সেইটাতে আমার হয়তো টাকা নষ্ট সেইটা একটা ফ্যাক্টার থাকে হ্যাঁ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন কারণ এরকম আমি অনেককে শুনেছি যাই গিয়ে কথা বলি দু টাকা আড়াই হাজার টাকা নিয়ে মানে দিস ইজ 
মানে মানুষ আসলে সব সময় আমরা যেরকম ফিনান্সিয়াল এই মুহূর্তে স্ট্রেচারে আছি ওয়েস্ট বেঙ্গল হিসেবে সেখানে খুব বেশি মানুষের ই এফোর্ড করার ক্ষমতাটাও অ্যাকচুয়ালি নেই আমি ইয়াংস্টার্সদের কথা আপনি বললেন ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে খুব অ্যাওয়ারনেস বেশি মনে হচ্ছে আমার একটা উল্টো মানে জিনিস মাঝে মাঝে মনে হয় সেটা হলো যে এখন যেহেতু এই অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন এই সমস্ত জিনিসপত্র আরেকটু বেশি শোনা যায় সেই কারণে আমার মনে হয় বেশ কিছু মানুষকে আমিও দেখি যারা বলে যে আমরা অ্যাংজাইটি দিয়ে যাচ্ছি উইদাউট কনসাল্টিং এনি ডাক্তার কিন্তু শুধু গুগল করে তাদের সিমটমগুলো তারা ডিসাইড করে নিচ্ছে তারা আইদার অ্যাংজাইটিতে আছে না হলে ডিপ্রেশনে আছে না হলে দে আর গোয়িং থ্রু এ ভেরি বিগ মেন্টাল প্রবলেম মানে মাঝে মাঝে আমার আমার পার্সোনালি মনে হয় আমি আপনার ভিউটা জানতে চাইবো এই বিষয়ে আমার পার্সোনালি মনে হয় যে এটা তারা একটুখানি মানে না জেনেই নিজেদের উপর চাপিয়ে নিচ্ছে হ্যাঁ এবার এটা কি প্রবলেম বলে আপনার মনে হয় বা এই প্রবলেমটা কি আপনি দেখেছেন এইটা একটা অন্য রকম প্রবলেম এটা হচ্ছে হতে পারে একটা ডেভেলপমেন্টাল প্রবলেম মানে কি তারা যেভাবে বড় হচ্ছে তাদের জন্য এখন এই ইয়াং জেনারেশনটা যেরকম গ্রো করছে তাদের মিনিমাম একটা মানসিক চাপ নেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু নেই একটু অ্যাংজাইটি একটু ডিপ্রেশান একটু রাগ এরকম এগুলো একটা মানুষ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি সব স্মুথলি পেয়ে যাব সব কিছু আমাদের অনায়াসে হয়ে যাবে তা তো নয় লড়াই যুদ্ধ এটা থাকেই এটা থাকতে এটা করতে করতেই তো একটা মানুষের মনটা শক্ত মনটা তৈরি হয় কি করে পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট কি করে হবে সব কিছু আমরা ফেস করতে করতে যাব কিন্তু আমি যদি দেখছি যে আমি পারছি না একদম এটার সাথে লড়াই করতে যুদ্ধ করতে তখন আমাদের একটু হেল্পের দরকার পড়ে কিন্তু সেই শক্তিটুকুও যদি না থাকে মিনিমাম যতটুকুনি আমার দরকার তখন তো এটাকে আমাদের একটুখানি অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে যে এদের আর একটু মানসিক দৃঢ়তার দরকার আছে মানে সবসময় একটু কিছু হলো না হলো পরীক্ষা এসে গেলো মানে মারাত্মক অ্যাংজাইটিতে ভুগছি আমার পড়াশোনা তৈরি হয়নি এবং সেইটাকেই আমি একটা মার্ক করে দিলাম পেশেন্ট টার্ম দিয়ে দিলাম একদম ডিপ্রেশান মন খারাপ তো সবারই হয় একটু আধটু মন খারাপ হবে এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে কিছু হারানো কিছু লস করা এইগুলোতে খারাপ লাগবে ঠিকই কিন্তু সেইটাকে আমি একেবারে টোটাল ডিপ্রেশান টার্মটা দিয়ে নাও দিতে পারি ডিপ্রেশানের অনেক কিছু সিমটমস আছে সেগুলো যদি না ম্যাচ করে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওটাকে সাধারণ ডিপ্রেশানের একটা ফার্স্ট প্রিলিমিনারি স্টেজ সেই যে একটা খারাপ লাগা অবসাদগ্রস্ত অবস্থা সেটাতে হতে পারে ওটা খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় বেশ কিন্তু সেটাই যে সব সময় দাগিয়ে দেওয়াটা ঠিক সেটাও নয় সেটা এবং যেটা মানে যেটা আমিও বুঝতে পারলাম আপনার কথা শুনে যে অনেক সময়তেই মন খারাপকে ডিপ্রেস ডিপ্রেশনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার একটা প্রবণতা দেখা যায় যে আমার মন খারাপ হয়েছে আমি ভাবছি আমি ডিপ্রেশনে চলে গেছি হয়তো মানে আমি সিম্পল এক্সাম্পল দিই ধরুন আমি এরকম যদি একটা বাচ্চার ছেলের যদি তার বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হয় তাহলে তার মন খারাপ হবে সে যদি হয়তো সেই বন্ধুটা ফোন করে বলবে আচ্ছা ছান না সরি ঠিক হয়ে যায় কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু এই মন খারাপটাকে অনেকে ডিপ্রেশনের সঙ্গে গুলিয়ে দেয় তাই তো সেটাই বলতে চাই আচ্ছা বেশ আর একটা কিছু জিনিস আমি এর সঙ্গে একটু অ্যাড করছি হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু প্যারেন্টসদের বাচ্চাদের নিয়ে আসে হাইপার অ্যাক্টিভ বাচ্চা বলে হুম ভীষণ দুষ্টুমি করছে হাইপার অ্যাক্টিভ বাচ্চা এখন তো অনেকেই অনেক কিছু জেনে গেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাটার একটা বাচ্চাদের মিনিমাম একটা এনার্জি ফিল্ড থাকে সেই তাকে বাচ্চারা এত দৌড়াদৌড়ি করে খেলে কেন আমরা তো খেলি না কারণ তাদের একটা এনার্জি আলাদা লেভেলে থাকে আর সেই এনার্জিটা তাদের রিলিজ করতে দিতে হয় না হলে কি হচ্ছে এনার্জি তো স্টোর করে রাখা যাবে না সে এদিক ওদিক দিয়ে বেরোতে চাইবে যখনই বাচ্চাদের আজকাল খেলাধুলা নেই কিচ্ছু নেই স্কুলে যাচ্ছে আসছে পড়তে বসছে হচ্ছে কোনো না কোনো রিক্রিয়েশান না কোনো আনন্দ কিচ্ছু নয় তো সেই ক্ষেত্রে বাচ্চা যদি একটু লাফানো ঝাঁপানো করে এই লাফিয়ে বিছানায় উঠছে কি মার গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ছে করছে সেগুলোকে হাইপার অ্যাক্টিভ বলে টার্ম দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং আরেকটা জিনিসও দেখা যাচ্ছে যে বাবা মায়ের প্যারেন্টসদের যে সহ্য ক্ষমতা সেইটাও নেই একটা বাচ্চার চঞ্চলতাটা আমরা কতটা অ্যাকসেপ্ট করব কতটাকে সেটা স্বাভাবিক হিসেবে নেব সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে একটা বাচ্চা মায়ের চিরুনি লুকিয়ে রাখছে তাকে সাইক্রেটিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হচ্ছে মায়ের চিরুনি লুকিয়ে রাখছে ব্যাগ লুকিয়ে রাখছে মাকে গিয়ে রান্না করার সময় জড়িয়ে ধরছে এইগুলো কি কোনো অ্যাবনর্মালিটির মধ্যে পড়ে হিসেবে মানে এইগুলো আবার ওভার কনসিয়াসনেস আমরা স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিকের 
মাঝখানে যে দাগটা সেটাকে যেন ভালোভাবে বুঝি যে কোনটাকে কতটা নেব সেই লাইনটা একটু ব্লার হয়ে যাচ্ছে বলে আপনার মনে হচ্ছে একদমই তাই নিজেদের সহ্য শক্তি যখনই যখনই তারা টলারেট করতে পারছে না যখনই তারা নিতে পারছে না তখনই ভাবছে বাচ্চাই বোধহয় অস্বাভাবিক এবং অবভিয়াসলি একটা মা বাবা যখন নতুন মানে প্রথম মা বাবা হয় আজকের এই পৃথিবীটা একটু অস্থির পৃথিবী এবং এই পৃথিবীতে মা বাবা হওয়া মানে তাদের জীবনের অনেক প্রেশার তাদের উপর অলরেডি আছে তার সঙ্গে তাদের একটা নতুন অতিথি আসা বাড়িতে সেটা তাদের উপর একটা অ্যাডিশনাল প্রেশার এবং সেই প্রেশারটা তারা কি করে হ্যান্ডেল করবে আমার মনে হয় অনেক ক্ষেত্রেই তারা বুঝে উঠতে পারে না এবং আমার মনে হয় সেই কারণেই এই সমস্ত মানে আসলে কস্টটা বোধ হয় আরেকটু ডিপার মানে কস্টটা বোধ হয় মা বাবার সাইকোলজির সঙ্গেও কানেক্টেড যে মা বাবা যেই সাইকোলজিক্যাল পজিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেখানে একটা বাচ্চাকে কি করে হ্যান্ডেল করবে বা একটা বাচ্চার কান্না কন্টিনিউসলি সে শুনতে পাচ্ছে সে তো অভ্যস্ত নয় শব্দটার সঙ্গে তো সে বোধ হয় ভাবছে যে তার বাচ্চা অন্যরকমভাবে রিয়াক্ট করছে বুঝতে পারলাম আপনার ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম এবং এই সমস্ত ব্যাপার বলছেন আপনি প্রচুর হচ্ছে আর কি মানে লোকজন গুলিয়ে ফেলছে বিষয়টাকে এবার যাতে গুলিয়ে না ফেলে সেটার জন্য কি করতে হবে সেটার জন্য মানে গুলিয়ে না ফেলে এক একটা ক্যাটাগরির জন্য এক এক রকমের আমাদের মেন্টাল আর কি স্টেবিলিটি নেওয়াটা দরকার আছে যেমন যারা বাবা মা হতে চলেছেন তাদের মানসিকভাবে এই বিশ্বাসটা বা ধারণাগুলোকে স্পষ্ট করা উচিত যে প্যারেন্টস হলে তাকে কি কি দায়িত্ব নিতে হবে আমি মা হয়েছি বা বাবা হয়েছি আমি খুব খুশির ব্যাপার সেটা কিন্তু শুধু নয় একটা দায়িত্ব এসে পড়ে এবং সে দায়িত্বটা অত্যন্ত গুরুতর একটা প্রাণের দায়িত্ব সেই প্রাণটা আস্তে আস্তে করে শারীরিক মানসিকভাবে বেড়ে উঠবে তাদের হাত ধরে কাজেই এই বিষয়ে কনসিয়াস থাকাটা ভীষণ জরুরি আর তাদের জীবনের যে এক্সট্রা প্রেশারগুলো আগে থেকেই আছে সেই জায়গাগুলোকে যাতে রিডিউস করতে পারে মানে আমি ওটার সঙ্গে এইটা এটাকে অ্যাডিশনাল হিসেবে আমাকে ধরলে চলবে না এটাকে আমাকে প্রায়োরিটি প্রাধান্য দিতে হবে বাকিগুলোকে অনেক জায়গাতে আমাদের স্যাক্রিফাইস কম্প্রোমাইজ করতে হয় যে এগুলো তো সময় সময় অনুযায়ী যে কোন সময় কাকে আমরা প্রাধান্য দেব প্রায়োরিটি দেব সেই জিনিসটা আমাদের সেই সময়টা বলে দেবে কাজেই মানসিক প্রস্তুতিটা একটা দরকার আর টলারে টলারেন্স লেভেলটা কোন লেভেল পর্যন্ত রাখতে হবে যে একটা বাচ্চার দুষ্টুমিগুলো আমি কতটা সহ্য করব এবং ভালো করে আমাকে অবজার্ভ করতে হবে যে ওটা দুষ্টুমি না অন্য কিছু কতটা তার মধ্যে ডেস্ট্রাকটিভ নেচার আবার অনেক বাচ্চার এটা হচ্ছে ভিতরে খুব রাগ হচ্ছে চাপা রাগ হচ্ছে মাকে পাচ্ছে না বা বাবাকে পাচ্ছে না বা তারা যে কাজটা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সেটা করতে পাচ্ছে না বলে তার ভিতরে একটা রাগ হচ্ছে সেই রাগটা সে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে অন্যভাবে তো প্যারেন্টস ভাবছে এটা বোধ হয় খুব ডেস্ট্রাকটিভ নেচার সেইটা তার সাথে ভালো করে মিলে মিশে ওখানেই সাবলিমেশন হয়ে যায় কিন্তু যদি বোঝানো হয় তাকে সঠিক ভালোবাসাটা পায় তাহলেই ঠিক হয়ে যায় মানে আমি এরকম বলছি যে এটি মেয়ে বাবা মা দুজনে চাকরি করেন সে এখন বড় হয়ে গেছে আর এখনকার ছোট বাচ্চাগুলো তো আছেই তাদের তো আরও সাংঘাতিক অবস্থা এবারে মা যেহেতু চাকরি করেন সেহেতু মায়ের আবার ব্যাপার হচ্ছে যে একদম মানে স্কুলে হায়েস্ট মার্কস পেতে হবে প্রথম দিকের স্তরে থাকতে হবে এই রকম কিন্তু তিনি তো পুরো সময়টা দিতে পারবেন না যেটুকুনি সময় পাবেন তার মধ্যেই পুরো গ্রুমিংয়ের ব্যাপারটা থাকছে তার মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছে হচ্ছে পড়াশোনা তিনি তড়ি ঘড়ি অফিস থেকে ফিরেই আরম্ভ করেন মেয়েকে নিয়ে বসেই যে পড়া কত দূর হয়েছে কি হয়েছে না হচ্ছে এটা সব বাবা মাই করে যা করে তারা বাকি সব কিছুর মধ্যে পড়াশোনাটাকেই তার বাচ্চার প্রধান একদম এরিয়া বলে প্রায়োরিটাইজ করে দিচ্ছে এবং একটা নম্বর যদি কম আসে কোনো ক্লাস টেস্টের বা কিছুতে সে সেই রকম মারধর মানে এই ব্যাপারটা যে ফিজিক্যাল যে একটা অত্যাচার সেই ভয়ে সেই বাচ্চাটি রেগুলার ভাবতো মা যেন বাড়িতে না ফেরে মানে এরকম মায়ের জন্য লোকে আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে কিন্তু এসেই যে ওই কতটা হোমওয়ার্ক হয়েছে কোনটুকু বাকি আছে কি আছে সে এত অ্যাংজাইটিতে ভুগতো যে আমার যেন একটুও না মিস হয়ে যায় কোথাও থেকে অনেকটা কাজ দিয়ে যাওয়া সেইটা করতে হবে স্কুলের কাজ করতে হবে স্কুলের মার্কস যেন এদিক থেকে না হয় সিভিয়ার অ্যাংজাইটি তারপরে সেরকম মারধর এইটা করতে করতে এবারে শুধু অ্যাংজাইটিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার ভেতরে তৈরি হচ্ছে রাগ চাপা রাগ ক্ষোভ যেগুলো সে যখন এসেছে ক্লিনিকে অ্যাংজাইটির পেশেন্ট হিসেবে এসেছে 
হাত পা কাঁপছে তার সব কিছু কাজকর্ম বন্ধ কলেজ যাওয়া বন্ধ এরকম অনেক কেস এসছে যাদের যখন পড়াশোনাটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে স্কুল বা কলেজ পুরো অফ হয়ে গেছে তখন প্যারেন্টস নিয়ে এসছে মানে ওরা পড়াশোনা করতেই পারছে না পড়াশোনা করতে পারছে না বলেই এনেছে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে কারণ মানে তার আগে বাচ্চা যে মন খারাপ বা কিছু সে তার মুখের হাসি চলে গেছে সেদিকে কিন্তু কোনো নজর নেই কারণ পড়াশোনাটা বন্ধ হয়েছে এটাই কারণ নিয়ে আসে এটাই কারণ যে পড়াশোনা করছে না কলেজে যাচ্ছে না বা স্কুলে যাচ্ছে না এটাই কারণ এবারে যখন এসে তার অ্যানালিসিস আরম্ভ হলো তার ভিতর থেকে যে রাগ আর ঘৃণা বেরোতে শুরু করলো সেই জিনিসটা মানে আনলিমিটেড সেই যে অত্যাচারের কাহিনীগুলো প্রতিটা অত্যাচার সে সহ্য করেছে মানে এমন কি তাকে মানে জামা কাপড় খুলে টেনে বাইরে বার করে দেওয়া এই রকম একটা লোকের কাছে এই যে লজ্জাজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া তো একটা বাচ্চার কাছে ভীষণভাবেই একটা ব্যাপার মানে এইটাই ব্যাপার যে মনটা কতটা নরম তারা কতটা জানে সেই জায়গাগুলোর একটু অনুভূতি থাকা দরকার সবই এসছে একটা বাচ্চা পাঁচ বছর দশ বছর বারো বছর হোক পৃথিবীতে এসেছে তাদের জানতে শুনতে তো একটু সময় দিতে হবে এইটা যেন তৈরি করি সব তাড়াতাড়ি একেবারে এবং এই যে পেরেন্টিং নিয়ে যে সমস্যাটা মানে আপনি তো অনেক রকম কেস পান তো আপনি নিশ্চয়ই এরকম মানে যেটা বাচ্চাদের যেরকম কেস বললেন এবার এই যে আপনি বললেন যে তাদের অ্যানালিসিস করে বোঝা যায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো আমি বুঝলাম তারা জাস্ট জীবনের ধরুন দশটা বছর বারোটা বছর দেখেছে বা পনেরোটা বছর দেখেছে তারা খুবই এখন তৈরি হচ্ছে তাদের মানে পার্সোনালিটিটা যখন আপনার কাছে একজন অ্যাডাল্ট আসে একটা প্রবলেম নিয়ে সেই প্রবলেমটা অ্যানালিসিস করার সাইকো অ্যানালিসিস দিয়ে এই প্রসেসটা বা এই যে আমাদের মনের যে গঠনের কথা আপনি প্রথমেই বললেন যে ওপরে শুধু টিপ অফ দ্য আইসবার্গ নিচে অনেকটা বেশি এই বিষয়টা ঠিক কিভাবে ঘটে সেটা যদি আমার মতো লেম্যানদের বোঝানোর জন্য কিভাবে বলবেন আপনি যে কিভাবে এই পুরো অ্যানালিসিস প্রসেসটা আচ্ছা প্রসেসটা এটা হচ্ছে প্রসিডিওর একেই বলে ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন মেথড এটাকে আমাদের অ্যানালিসিসে একটা কোচ থাকে বা ইজি চেয়ার যেখানে ওকে রিল্যাক্স করার জন্য শুয়ে দেওয়া হয় এটা কিন্তু কোনো মানে সাংঘাতিক কিছু বড় সড়ো ব্যাপার না জাস্ট ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন মানে কথা বলে ফ্রয়েডের যেটা থিওরি আর কি সেই কথার মধ্যে দিয়ে অ্যানালিস্ট যিনি হবেন তিনি শুধু ওকে বলতে হবে তুমি বলে যাও বলে যাও সে কথা বলে যাবে বলতে বলতে সেই শব্দগুলো থেকে এক একটা শব্দ চয়ন করা হচ্ছে এখানে ব্যাপার ঠিক বোঝা যায় যে কোন জায়গাটাতে গিয়ে তার ব্লক আছে কোথায় গিয়ে তার ফিক্সেশন আছে সেই জায়গাগুলোকে ধরে সেই সূত্র ধরে নেমে নেমে কিন্তু তাকে সেই জায়গাটাকে ঠিকঠাক আপনি আপনি কোনো এক্সাম্পল দিতে পারবেন মানে এটা আর একটু ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য কোনো মানে আপনার কাছে নিশ্চয়ই এরকম অনেক কেস আছে যে কেসে আপনি এরকম করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন যে এই পার্টিকুলার জায়গাটায় সমস্যা আছে মানে উইদাউট নেমিং দ্য পেশেন্ট আমরা কি এরকম কোনো এক্সাম্পল আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ সেই তো আচ্ছা একটা সিজোফ্রেনিয়ার কেস বলি সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা চলছে মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরে এবং তো ইনকিউরেবল বলে মেন্টাল ক্যান্সার বলে সিজোফ্রেনিয়াকে টু মাচ ডেঞ্জারাস কিন্তু তার ব্যাপারটা হচ্ছে চিকিৎসা করতে করতে তার অন্য জায়গায় থেরাপিও হচ্ছে সব হয়েছে কিন্তু তার কোনো প্রোগ্রেস নেই কোনো রকমের কোনো সুস্থতা ইম্প্রুভমেন্ট নেই যখন অ্যানালিসিসে আলটিমেটলি আসলো তখন তাকে যেটা খোলা হলো আস্তে আস্তে এবারে যে এই যে ওপেন আপ এই ব্যাপারটাও কিন্তু অতটা সহজ নয় কারণ তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে ব্লক হয়ে থাকাটা অলরেডি অভ্যাস হয়ে আছে কারণ আমি ধরা যাক আমি অভ্যাস করছি যে আমি কষ্টটা গিলে ফেলবো এবং চেপে রাখব এইটা গিলে ফেলবো এবং চেপে রাখব আমি কিছুতেই সেটাকে উগড়াতে দেব না কারণ এটা যখন আমার মনে সারফেসে থাকবে তখন এটা ভীষণ যন্ত্রণা আমি ওটাকে সহ্য করতে পারব না তাই আমার মন একটা ডিফেন্স নেবে সে কি করবে ওটাকে জমিয়ে রেখে দেবে আস্তে আস্তে কিন্তু সে কি আর জমা থাকে সে তো অন্য রূপ ধরে বেরোচ্ছে তো কথায় 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 সেইগুলো সারফেসে তার ছিল এক রকমের জিনিস তার হ্যালসিনেশন হচ্ছে যা হয় আর কি বিভিন্ন রকমের কথা শুনতে পাচ্ছে গসিপ শুনতে পাচ্ছে তারপরে আসলো সে বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে হ্যাঁ সেখানে একটা এমন কিছু দেখছে তারপর কোয়ারি করতে করতে তার সেক্সুয়ালিটি নিয়েও একটা কোয়েশ্চেন দাঁড়ালো যে তার ইনক্লিনেশন কোন দিকে এইটা করতে করতে নামতে নামতে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো সেই অ্যাগ্রেশান এবং সেই বাবার আচরণ কিছু কথা কিছু সেটা খুব ছোটোবেলা 
আচ্ছা মানে তার বাবা তার সঙ্গে এমন কিছু আচরণ করেছে যেটা থেকে গেছে তার মধ্যে একটা চাপার রাগ হিসাবে এবং সে সেটাকে মানে সে সেটাকে ওখানে বুঝিয়ে রেখে দিয়েছিল আর একদম তাই কারণ কি সে বাবা জানে যে বাবা মায়ের এগেনস্টে কিছু বলতে নেই এই ব্লকটা কিন্তু প্রচুর লোকজনের থাকে যে তারা জানে তারা জন্ম থেকে দেখছে তো শুনে আসছে যে বাবা মার সম্পর্কে কিছু বলতে নেই বাবা মা যেটা করছে মেনে নিতে হয় এবার মানতে মানতে ওটা জমছে কিন্তু মন তো মানছে না মন সেটা অন্য দিক দিয়ে অন্য রকম সিমটমস হয়ে বেরোচ্ছে তারপরে যখন আসল সত্যিটাতে আমরা পৌঁছালাম তখন সেই জায়গাটা নিউট্রালাইজ করা হলো আস্তে আস্তে সে এখন অনেক ভালো আছে একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক কলেজে যায় হ্যাঁ পড়াশোনা করছে ভালো রেজাল্ট করছে একদম হ্যালসিনেশনগুলো চলে গেছে এই যে বলে সিজোফ্রেনি ইনকিউরেবল কোথায় তো যথেষ্ট ভালো আছে এইগুলো তো আর হয় না এই যে যতই অ্যাসোসিয়েশন আছে আমাদের মেন্টাল সমস্যার যে অ্যাসোসিয়েশন সে যেমন বললেন আপনি খুব ছোটোবেলায় একটা তার বাবার থেকে পাওয়া কোনো ব্যবহার বা কোনো অ্যাগ্রেশন তার মধ্যে থেকে গেছে রাগটা এবার এ সব মেন্টাল প্রবলেমই কি ছোটোবেলায় গিয়ে কানেক্ট করে নাকি পরেও ঘটে কি মনে হয় আচ্ছা এই জায়গাটাতে একটা বড় অংশ চলে আসছে সবই ছোটোবেলায় হয় না বড় অবস্থাতে অবশ্যই আমরা যত দিন বাঁচবো আমাদের জীবনে ঘটনা পরম্পরা লেগেই থাকবে এবং সেই ঘটনাগুলো যে আমাদের মন ছুঁয়ে যাবে কোথাও কোথাও মনের গভীরে ছুঁয়ে যাবে সেটা তো হবেই এটা অনস্বীকার্য কিন্তু একই ঘটনা চারজন মানুষকে চার রকমভাবে স্পর্শ করতে পারে সেটা কিভাবে হচ্ছে তাহলে আবার আমাদের সেই চাইল্ডহুডে যেতে হবে আমাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে অ্যানালিসিসে তো পার্সোনালিটিটা কার কিভাবে ডেভেলপ করেছে তার উপর নির্ভর করে সেটা কিভাবে হচ্ছে গ্রুমিংটা যেরকম হয় তার উপরে আমাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট বা ব্যক্তিত্বের বিকাশটা হয় গ্রুমিংটা হচ্ছে ধরুন একটা হচ্ছে মানে বড় হয়ে ওঠাটা মানসিকভাবে পরিবারে মা বাবা আছে ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে সোসাইটি আছে সমাজ স্কুল আছে আর কিছুটা হচ্ছে তার নিজস্বতা মানে ইন্টারনাল কিছু এসেন্স নিয়ে মানুষ জন্মায় সেটা একার জন্য এক এক রকম এই গ্রুমিংয়ের সময় ধরুন কারুর অ্যাংজাইটি ফিল্ডে চার রকমের ড্রাইভ হয় আমাদের মেন্টাল ড্রাইভ মানে পার্সোনালিটি সেটা হচ্ছে এক হতে পারে অ্যাংজাইটি একটা ডিপ্রেশন একটা অ্যাগ্রেশন আর একটা জয় মেন্টাল ড্রাইভ মানে পার্সোনালিটির কোর যে মানে বেস্টটা যেটা হবে কারুর কারুর দেখবেন যে মেলামেশা করলে এটা লোকের সাথে বোঝা যায় আবার মিক্সডও থাকে যে অ্যাংজাইটি প্রোন মাইন্ড মানে তারা একটুতেই খুব ভয় পায় খুব কনফিউজ হয়ে যায় যে কি করব মানে না হওয়া জিনিসের উপরে বেশি কনফিউশন যদি এটা হয় যদি ওটা হয় যেটাকে আমরা বাংলায় বলি টেনশন করে লোকটা একদম এটা মানে টেনশন প্রোন অ্যাংজাইটি প্রোন মাইন্ড আছে কারু কারুর ডিপ্রেশন প্রোন এইটা হচ্ছে যে কোথাও যে কোনো জায়গা থেকে খারাপ লাগার বিষয়টা একটু বেশি করে যেন চলে আসে যে আমি একটা ফিল্ডে গেলাম সেখান থেকে আমার যেটুকুনি ভালো অংশটা তো হলো হলো কিছুটা যেটা খারাপ লাগার আমার সেই মন খারাপ নিয়ে ফিরলাম এবং এটা এটাই তার এটাই তার বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে আছে ক্যারেক্টারিস্টিক এটাই তার পার্সোনালিটির বেস অ্যাগ্রেশন যেরকম যে অল্পেতে রেগে যাওয়া তাড়াতাড়ি করে যে কোনো জায়গা থেকে একটা রাগটা সঞ্চয় করে আনা যেমন কলেজের ছেলে মেয়েদের মধ্যে কারু কারুর মধ্যে খুব এই ব্যাপারটা থাকে বাড়িতেও দেখা গেছে যে পরিবারের কেউ কেউ একটু বেশি অ্যাগ্রেসিভ হ্যাঁ তার মানে তার পার্সোনালিটির বেসটাই হচ্ছে ওই রকম আর যার পার্সোনালিটির বেস হচ্ছে জয় বা আনন্দ সে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের বেস্ট একটা জায়গা যে তার খুব ব্যালেন্সড পার্সোনালিটি সব জায়গায় সে আনন্দ করে থাকে এবং সব কিছুতে কম্প্রোমাইজ স্যাক্রিফাইস থেকে শুরু করে লিড করা যাকে বলে সব জিনিসটা কিন্তু সে করে জেনুইনলি হতে হবে পার্সোনালিটিটাই ওরকম যে ছোট ছোট বিষয়গুলোকে খুব তুচ্ছ জ্ঞান করে এই যে আমাদের আগের থেকেই মায়েদের বলা হতো যখন প্রেগনেন্ট যে আনন্দ করে থাকো আনন্দটা আনো আমাদের কিন্তু শুরুটা ওইখান থেকেই হয় অ্যাকচুয়ালি যখন অম্বের মধ্যে থাকে আনন্দ যদি পার্সোনালিটির মধ্যে দেওয়া যায় বাচ্চা যখনই থাকে শিশু তাকে আনন্দ দেওয়াটা ভীষণ জরুরি আনন্দে যদি সে থাকে তাহলে তার পার্সোনালিটির বেসটাও আনন্দ তৈরি হবে একটা ব্যালেন্সড সুন্দর পার্সোনালিটি তৈরি হবে কিন্তু আমরা যদি বাড়িতে দেখি সারাক্ষণ মারামারি ফাটাফাটি চলছে সেইখানে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে বাবা মার মধ্যে কনফ্লিক্ট 
এই কনফ্লিক্টের মধ্যে গেলেই বাচ্চা খুব ইনসিকিউর ফিল করে তখন সে একটা অ্যাংজাইটি প্রোন পার্সন তো আমার মনে হয় যে বাচ্চাদের জন্য তো তার বাবা মা হলো তার জন্য সবকিছু একদম তার জীবনটাই বাবা মার উপর ডিপেন্ড করে এবার তাদের মধ্যে তাদের তার যে প্রধান কি বলবো ভরসার জায়গা সেটাই যদি নড়ে যায় একদম তাদের মধ্যেই ঠিক নেই আমি কি করে ঠিক থাকবো তাহলে আমি কোথায় যাব কারেক্ট এই প্রবলেমটা তাহলে ওইটা চলে যায় হলো ডিপ্রেশনের জায়গায় অ্যাংজাইটি অ্যাংজাইটি জায়গা এটা হচ্ছে অ্যাংজাইটিতে গেল এবং যদি এরকম দেখা যায় যে বাবা বা মায়ের কারুর একটা আচরণ সেখানে একদমই নেওয়া যাচ্ছে না বাবার আচরণ অনেক সময় হয় মায়ের প্রতি কারণ মায়ের প্রতি একটুখানি বেশি দুর্বল থাকে বাচ্চারা তো সেইখানে একটা রাগ চাপা রাগ একটা তৈরি হতে থাকে এইখানে তার ক্যারেক্টারটা অ্যাগ্রেশানও হতে পারে বেস্ট আর অ্যাংজাইটি বেস্টও হতে পারে ঠিক আছে আর বাকিটা তো হচ্ছে আমাদের অ্যাগ্রেশানটা তো রাগারাগি অ্যাগ্রেশানটা তো ওখান থেকে একটা প্যাসিভ অ্যাগ্রেসিভ ভাব তো আসেই চাপা রাগ হতে পারে বা অ্যাগ্রেসিভ ক্যারেক্টার হতে পারে আবার একটা অ্যাগ্রেশানটা দেখে শেখারও ব্যাপার রয়েছে যে আমার বাড়িতে যদি বড়রা কেউ খুব রাগ দেখায় খুব মেজাজ করে বাচ্চারা কিন্তু ওগুলো অ্যাডাপ্ট করে ওগুলোই শেখে শিখে তারও একটা অ্যাগ্রেসিভ ক্যারেক্টার তৈরি হয় আর একটা হচ্ছে আনন্দ যদি দেখা যায় যে বাবা মার মধ্যে ভীষণ ভালো কম্প্যাটেবিলিটি রয়েছে আনন্দ করে ঘুরছে ফিরছে খেলাধুলা সব কিছু রয়েছে তার গ্রোথটা খুব ভালো হয় সব দিক থেকে এইবারে এটা তো গেল পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এই পার্সোনালিটি বেস আমাদের রয়েছে এবারে একটা ঘটনা ঘটল সেই ঘটনাটাকে আমি কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করব সেটা কিন্তু আমার পার্সোনালিটি বলে দেবে আমি হতে পারে যে খুব ডিপ্রেশন মানে ডিপ্রেসড হয়ে গেলাম সেটা দেখে কারণ আমার প্রবণতাই আছে ডিপ্রেসড হয়ে যাবে ধরা যাক আমার রেজাল্ট খুব খারাপ হলো হ্যাঁ সেইটাতে যার ডিপ্রেশনের ব্যাপার রয়েছে পার্সোনালিটিতে ডিপ্রেশন বেস্ট এবারে সে কি হবে প্রচণ্ডভাবে ডিপ্রেসড হয়ে যাবে ডিপ্রেসড হয়ে গিয়ে সে যা যা করা তাই তাই করতে থাকবে সেই সিমটমস আসবে যার অ্যাংজাইটি বেস সে অ্যাংজাইটি ওখান থেকে তুলে নেবে এই রকমভাবেই হবে ধরুন যার আনন্দটা আছে সে হয়তো খুব ক্যাজুয়ালি নেবে পরেরটার জন্য চেষ্টা করবে এই রকমই ব্যাপার তো পরবর্তীকালেও তাহলে যে যে জিনিসগুলো আসে সেগুলোর জন্য আমাদের পার্সোনালিটি অনেকটাই দায়ী আর আমাদের অ্যানালিসিসে কি হয় ধরা যাক একটা অল্টার পার্সোনালিটি এসেছে আমার কাছে আমি দেখছি যে এই পার্সোনালিটিটা অ্যাংজাইটি বেসড বা ডিপ্রেশন বেসড তো এইটা চেঞ্জ করা এটা হচ্ছে অ্যানালিসিসের কাজ অল্টার বলতে যেগুলো নিয়ে চলাটা একটু অসুবিধাজনক হ্যাঁ যে ওর এত ডিপ্রেশন হচ্ছে কথায় কথায় তাহলে ওকে আমাদের একটুখানি চেঞ্জ করে দেওয়ার দরকার তাহলে এত অ্যাংজাইটি অ্যাংজাইটিতে তো অনেক রকম সমস্যা থাকে সেটা তো মানে সাইকোসোম্যাটিক হয়ে যায় আর এটা বাড়তে থাকে ক্রমশ তো সেইখানে আমাদের একটু চেঞ্জ করে দেওয়ার দরকার চেঞ্জ করে দেওয়া দরকার এবার এই যে ভেতরে ঢুকতে শুরু করেন আপনারা তো মনের ভেতরে ওই ইয়ের পার্টটা ঢুকতে শুরু করেন এবার ঢুকতে গিয়ে কোনো মানে এই যে যখন মানুষ কিছু ডিস্টারবিং কথা নিজের ব্যাপারে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এইটা না আমার কারণটা এটা তখন তাদের রিয়াকশানে কোনো মানে সেটা পান না যে তারা প্রচণ্ড মারাত্মকভাবে রিয়াক্ট করে ওঠে এই বিষয়ে ভীষণভাবেই খুবই হয় মানে সেটা সেটা সেটার কোনো এক্সাম্পল বলতে পারেন না হ্যাঁ পেশেন্টের একটা মানসিক যোগাযোগ তৈরি হয়ে যায় যে দুজনের মধ্যে একটা ট্রান্সপারেন্সি তৈরি হয়ে যায় স্বচ্ছতা কোনো কিছু আর গোপন থাকবে না কিন্তু সেই জায়গাটা যাওয়াটা তো অত সহজ নয় সে পেশেন্ট পড়তে পড়তে পরীক্ষা করতে করতে যাবে যে আমি যে বলবো কথাগুলো আমি কি ট্রাস্ট করতে পারি কি পারি না কারণ এতদিনের গোপন তথ্য যেগুলো আমি নিজের মনের কাছেও স্বীকার করি না সেটা আর একজন মানুষের কাছে কি করে বলবো তো এই ব্লকটা থাকে এই ব্লকটা যখন একটা একটা করে ওপেন হয় তখন সে ভীষণ তখন অ্যানালিস্ট যে তাকে ব্যাখ্যাটা দেবে বা করবে কনফ্লিক্ট আরম্ভ হয় এবং কন্ট্রাডিক্ট করতে শুরু করে ভীষণভাবে এই জায়গাটা খুব উত্তেজিত হয়ে যাওয়া ভায়োলেন্ট হয়ে যাওয়া এই সময়টাতে হয় কিন্তু আস্তে আস্তে সেগুলো ঠিক হয়ে যায় আর কান্নাকাটি করে ভেঙে পড়া এগুলো তো মানে না আমি বলছি যে এই যে ট্রাস্ট করার কথা বললেন এটা সত্যি আমিও ভাবলাম যে সত্যি তো একটা মানুষের তার গোপনতম যে যে বিষয়গুলো যেটা সে আপনি নিজেই বললেন নিজের মনের সঙ্গেই শেয়ার করতে পারে না সে সে বিশ্বাসটা কি করে আর্ন করেন মানে এটা তো এটা তো প্রফেশনের একটা খুব 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা কথা বলতে বলতে এটা হয়ে যায় আর এইটা প্রথমেই আমাদের বলে দেওয়া হয় এটা আমাদের একটা ক্লোজ ডোর সিস্টেম সেখানে আগেই বলে নেওয়া হয় যে এই যে দরজা জ্বালা বন্ধ তুমি আর আমি আছি এটা কিন্তু কথাবার্তা যা হবে এটা তোমার আর আমার মধ্যেই থাকবে এই জায়গাটা আগে আমাদের তৈরি করে নিতে হবে তুমিও কারোর সাথে শেয়ার করবে না আমিও কারোর সাথে শেয়ার করব না ট্রাস্ট বিল্ডিংটা দরকার প্রথমে এই অ্যাসিওরেন্সটা দিয়ে দিতে হয় এবং তারপর পরবর্তীকালে কথায় 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 মানুষের সাথে মেলামেশা করতে করতে দুটো বন্ধুর মধ্যে কি করে ইন্টারমেসি হয় তাই তো কেউ কাউকে বলে নেয় না এটা একটা মানসিক যোগাযোগ হয়ে যায় হয়ে যায় আচ্ছা এই যে আপনি বলেন বিভিন্ন রকমভাবে রিয়াক্ট করে লোকজন এবং সেই রিয়াকশান হয়তো সেই ট্রুথটা সত্যি খুব ডিস্টার্বিং একটা সত্যি মানে সেই সত্যিটা জেনে আপনার আপনিও তো মানুষ একজন আপনার মতো একটা মন আছে আপনার মনকে কোথাও এটা এফেক্ট করে দেয় না যে মনে হয় মানে খুব মন খারাপ হয়ে যায় না বা এই এফেক্টটা কি করে হ্যান্ডেল করেন আর কি আপনার এটা জানতে চাই আপনার মন কি করে হ্যান্ডেল করে আচ্ছা এই যে অ্যানালিস্ট চেয়ারে বসার আগে অ্যানালিস্ট তৈরি হওয়া একটা বড় গল্প থাকে সেখানে এখানে কিন্তু একটা এটা দীর্ঘ যাত্রা যে নিজের ভিতরের কারুর যদি কোনো প্রেজিডিস আইডিয়া থাকে বা কিছু ব্লক থাকে মানে অ্যানালিস্ট হতে গেলে সেই জায়গাগুলোকে সমস্ত কিছু ক্লিয়ার করে আসতে হয় সেটা আমাদের ট্রেনিং প্রসিডিওরের মধ্যে পড়ে একদম পুরো অ্যানালিসিসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এবং এটাও দেখা গেছে যে অ্যানালিস্ট যারা হতে চলেছেন ট্রেনিং নিচ্ছেন দীর্ঘদিন সেই প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে যাবার পরে দীর্ঘদিন পরে দেখা গেছে তার মধ্যে থেকে কোনো রকমের কোনো অসুবিধা ধরা পড়েছে যে এই জায়গায় ব্লক আছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেখান থেকে ডিসকার্ড করে দেওয়া হয় কাজেই একদম স্থিতিশীল অবস্থায় যতক্ষণ না যাচ্ছে মন ততক্ষণ সেই চেয়ারটাই বসা যায় না বা সেই কেসগুলো হ্যান্ডেল করা যায় না এমন কোনো কেস এখনও আসেনি বা পরিস্থিতি হয়নি যে সেখানে অ্যানালিস্ট নিজে মেন্টালি ইনভলভ হয়ে যাবে এটা হয় না অ্যাকচুয়ালি এই অবস্থাতে যায় না আচ্ছা বিভিন্ন লোক চেনেন কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যখন সিগমন ফ্রয়ড এর নাম শুনি সাইকোলিস তো উনি মানে তৈরি করেছেন ওনার নামের সঙ্গে বেশ একটা অদ্ভুত একটা নেগেটিভিটি দেখতে পাই অনেক সময় সিগমন ফ্রয়ড একটুখানি বদনামি সেই অর্থে আর কি এটার কারণটা কি মনে হয় আপনার মানে কেন সাইকো অ্যানালিসিস আজকের দিনে বারবার বেশ কিছু ক্রিটিকের সামনে পড়ে এটা কেন এটার কারণটা কি মনে হয় হ্যাঁ যদিও সাইকো অ্যানালিসিস প্রসেসটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং এফেক্টিভ এটা হয়তো মানুষ আরও দিন গেলে ভালোভাবে বুঝবেন আর ফ্রয়েড একজন সত্যি বিতর্কিত চরিত্র কারণ তিনি যেগুলো বলেছেন মানুষ সেগুলো সেইভাবে নিতে পারেননি পরে হয়তো ধীরে ধীরে নেবেন অনেক সময় তো আমাদের নিতে অনেক দেরি হয়ে যায় অনেক মহাপুরুষরা অনেক কিছু বলে গেছেন যেগুলো সেই সময় তার মূল্য পায়নি পরে পেয়েছে সে তো আমরা দেখেছি বিজ্ঞানের জগতেও তো ফ্রয়েডের যেটা মেইন বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে সেক্সুয়ালিটি এই সেক্সুয়ালিটির বিষয়ে যেরকম ইডিপাস কমপ্লেক্সের কথা বলেছেন মায়ের প্রতি যে সেক্সুয়াল আকর্ষণ সেক্সুয়াল গ্র্যাটিফিকেশনের কথা বারবার উঠে এসছে কিন্তু এই সেক্সুয়ালিটিটা উনি এই গ্র্যাটিফিকেশনের হিসেবেই বলেছেন মানে প্লেজার উনি যে কোনো প্লেজারটাকেই সেই রকমভাবে সেক্সুয়ালিটি হিসেবেই রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছেন হিসেবে তো এই জায়গাগুলোকে আমরা যদি বিকৃতভাবে ধরি বা সেইভাবে নিজের মনের রঙে রাঙিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে তো সেটা একটু বোধ হয় সেটা আমাদের প্রবলেম হ্যাঁ সেটা আমাদের প্রবলেম আমার পার্সোনালি যেটা মনে হয় সেটা হলো সেক্সুয়াল ট্যাবু আমাদের সমাজের মানে সেক্স নিয়ে যে ট্যাবুটা অলরেডি আছে সেই ট্যাবুটাই কোথাও না কোথাও এই বিষয়টাকেও এফেক্ট করে যে যেহেতু একটা লোক তাদের সেক্সুয়ালিটি নিয়ে কথা বলছে তাদের ডিজায়ার্স নিয়ে কথা বলছে তখন তাকে একটু বিতর্কিত করে দেওয়ার টেন্ডেন্সি ক্রিয়েট হয় সেক্সুয়ালিটিটা ঠিক সেই সেক্সুয়ালিটি হিসেবে করতে চাননি কিন্তু সেই গভীর অবধি যেতে হবে তো বুঝতে গেলে হ্যাঁ সেটা অবধি যেতেই চাই ভাষাটার জন্যই সমস্যাটা হয়ে গেছে আচ্ছা এই যে অ্যাংজাইটি অ্যাংজাইটি বিষয়টা তো আজকাল খুবই আমার না খুব অ্যাংজাইটি হচ্ছে বলে লোকে সেটা সবসময় যে সাইকোলজিক্যাল টার্মে অ্যাংজাইটি তা নয় মানে ওই টেনশান হওয়াটাকে অ্যাংজাইটি বলে লোকে অনেক সময় আরেকটা জিনিস হলো এই যে ফোবিয়া 
একটা ফোবিয়া বলে অনেকেই বলে আমার না এটার ফোবিয়া আছে ওটার ফোবিয়া আছে মানে কিন্তু এই ফোবিয়া বিষয়টা আমার মনে হয় আর একটু গভীর বা এইভাবে ফোবিয়া বিষয়টা বোধ হয় এইভাবে ডিরেক্টলি বলে দেওয়া যায় না এই ব্যাপারটা সম্পর্কে সাইকো অ্যানালিসিস কী বলে এইটা অ্যাংজাইটি আর ফোবিয়া দুটো জিনিসকে আগে আমাদের আলাদা করে ভালো করে বুঝতে হবে অ্যাংজাইটি হচ্ছে একটা মানুষের যে পার্সোনালিটি বেস অ্যাংজাইটি বেসড মাইন্ড তার সবেতেই একটু ভয় পাওয়ার প্রবণতা আছে আর ফোবিয়া হচ্ছে পার্টিকুলার কোনো জিনিসের প্রতি ভয় এবং সেই ভয়টা মানে কোয়ালিটেটিভ কোয়ালিটিটা কত বেশি ধরা যাক আসলে দুজন মানুষ ভয় পায় তো একজন মেয়েরা দেখা যা গেছে যে আসলে দেখে দৌড়াদৌড়ি করে করে এটা তো খুব কমন ব্যাপার তারপর চলে গেল চলে গেল কিন্তু কতটা ইন্টেন্সিফাই করছে সেটাই হচ্ছে ফোবিয়া যে ওই জিনিসটা চলে যাবার পরেও ওটা থাকার সময় আমার একটা দৈহিক অনুভূতি কিছু এক্সট্রা আরম্ভ হয়ে গেল মানে এতটা ডিপ আমার ভয়টা হলো যে আমার সেটা শরীরের ওপরেও প্রভাব ফেলতে শুরু করলো এবং সেটা চলে যাবার পরেও আমি সেখান থেকে বেরোতে পারছি না এই জায়গাটাকে আমরা ফোবিয়া বলতে পারি তো দেখে ভয় পাওয়া মানে কিন্তু ফোবিয়া নয় এটা হতেই পারে অনেক কমন ভয় তো থাকেই লোকজনের এই যে বিভিন্ন ধরনের জিনিস নিয়ে আপনি যে বলছেন ভয় পাওয়াটা যদি ফিজিক্যাল হয়ে যায় বা ভয় পাওয়াটা যদি সেই লেভেলে কোয়ালিটিভ জায়গায় যদি না পৌঁছায় ততক্ষণ ওটা ফোবিয়া বলা হয় না কিন্তু এই যে ফোবিয়াগুলো ধরুন ক্লস্টো ফোবিয়া একজন মানুষের একটা বন্ধ দরজার ভেতর থাকতে ভয় লাগে ভয় শুধু লাগে না তার একটা ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড অসুবিধা হয় এই বিষয়টা কেন হয় মানে এই বিষয়টার পেছনেও কি সেম আমাদের কোনো ছোটোবেলার কারণ থাকে নাকি আমরা এটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করি এটা আপনারা কিভাবে বিভিন্ন কেসে নিশ্চয়ই বিভিন্ন রকম হয় বাট কিভাবে খুঁজে পান যেটা রুটটা ছোটোবেলা থেকে যেগুলো হয় যদি কোনো ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে সেই জিনিসটা অনেক সময় ট্রমাটা আমাদের একটা মানে ডিরেক্টলি হতে পারে যে ওই জিনিসটাতেই আমার ভয় অথবা কোনো একটা সিম্বল আকারে ওই জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করে সেটাতে ভয় হয় সেই জিনিসটা ফোবিয়া হয় এই বিষয়টা আমি আসব আচ্ছা আর আর একটা জিনিস হচ্ছে বড় অবস্থাতে ধরা যাক এমন একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে একটা সময় যে যখন একটা বদ্ধ ঘরে ভীষণ কষ্ট হয়েছে ফিজিক্যাল প্রবলেম হয়েছে পরবর্তীকালে আবার সেম জিনিস যখন আমরা এক্সপিরিয়েন্স করতে যাচ্ছি তখন আমার আগের মেমোরিটা চলে আসছে এবং শরীরে সেই রকমভাবে জিনিসটা আবার রিপিট করছে তো সেইটাকে আমরা পরবর্তীকালে একটা ডেভেলপ করা ফোবিয়া হিসেবে বলতে পারি সিম্বলিক ফোবিয়া যেটা আমরা বলছিলাম সেইটা হচ্ছে ধরা যাক ডিরেক্ট তো ট্রমাটাইজড হয়ে যাওয়াটা ওটা বুঝতেই পারছেন ধরা যাক উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গেছে হাইটে একটা ফোবিয়া বা পড়ে যাওয়ার কোনো খবর শুনেছে বা কিছু এই ধরনের ব্যাপারগুলো থাকে কমন কিন্তু এমন কোনো ঘটনা হয়তো ঘটেছে যেটাকে তার মন ঠিক কনশাস মাইন্ডে তো রাখতে পারেইনি বা সেটাকে ডিরেক্টলি রাখতে গিয়ে সেইখানে তার একটা বিবেক বাধা দিচ্ছে সেইখানে সে সরাসরিভাবে সেই মেমারিটাকে রাখতে না পেরে সেই মেমারিটাকে কোনো কিছুর একটা উপরে প্রজেক্ট করেছে করে সেইটার ওপরে ফোবিয়া একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি একটি মেয়ে খুব মথে ভয় পেত মথ ভয় মানে ভয়ঙ্কর ভয় যে কোথাও একটা আছে যদি শোনে তখনই তার ঘাম দিয়ে মানে শারীরিক বিভিন্ন রকমের সমস্যা আরম্ভ হয়ে যেত প্যানিক অ্যাটাক হয়ে যেত এতটা লেভেলে তারপরে তাকে যখন দেখা হলো তার বিভিন্ন রকমের তার অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশান ছিলই তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড ফোবিয়াটা পরে বেরিয়েছে যে এটা একটা ফোবিয়া আছে তো এইটা দেখা গেল আস্তে 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 যে কোনোভাবে সেক্সুয়ালি সিডিউসড হয়েছিল বাই ফাদার এগুলো শুনতে আমাদের সোসাইটিতে খুবই খারাপ লাগে কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই জন্যই আমাদের এটা বলে দেওয়া দরকার তো সেই জায়গাটাতে তার মনটা এতটা ট্রমাটাইজড হয়েছিল প্রথম কথা তার বুঝতে একটু সময় লেগেছে যে এটা কি সত্যি এটা কি ঘটছে তারপরে তার ভিতর থেকে হয়তো তার রূপটা এমন ছিল মানে কেউ তিনি বোঝাতে চান নেই কিন্তু ওর মধ্যে একটা বাজে অনুভূতি কাজ করেছে যেটা অ্যাকসেপ্টেবল ছিল না তার শরীর এবং মনের দিক থেকে তো সেই জায়গাটাকে ও কি করে আটকাবে আবার বাবা তো কিছু বলাও যাবে না মানে বলা মানে কি ভাবাই এটা অন্যায় এবং নিজের মনের কাছেই অ্যাকসেপ্ট করা যায় না 
তো সেইটাকে একটা বিকৃত চরিত্র হিসেবে ওই যে মতটাকেও জেনেছে পুরুষ সেই পুরুষটার উপরে প্রজেক্টেড হয়ে গেছে সেই জিনিসটা তারপর থেকে সিম্বল হিসেবে ওই যে একটা আগলি ব্যাপার ওই আগলি জিনিসটাকে প্রচণ্ডভাবেই ঘৃণা এবং ভয় সেইটার উপরেই সিম্বলাইজড হয়ে গেছে মানে এই যে এরকমও থাকে এই যে বিষয়টা আপনি বললেন এইটা তো এরকম নিশ্চয় অনেক এরকম কেস থাকে যে যেটা আসলে আমরা যেই কারণে যেই ভয়টা পাই হয়তো তার কারণটা আমরা প্রিলিমিনারি ভাবি অন্য একটা কারণ আসলে বোধ হয় কারণটা সম্পূর্ণই আলাদা আলাদা আচ্ছা আমাদের লাইফের বয়স সন্ধি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গা যে মানুষ বাচ্চা শৈশব থেকে সবে কৈশরে যাচ্ছে এবং সে যৌবনে যাওয়ার জন্য প্রিপেয়ার হচ্ছে আর সেখানে মেজার কিছু চেঞ্জেস আমাদের শরীরেও হয় এবং মনেও তার এফেক্ট মারাত্মকভাবেই দেখা যায় এই সময়টাতে তার বাবা মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের যে সমীকরণের বদলটা যে তার চেঞ্জ হচ্ছে তার বাবা মার সঙ্গে তার সম্পর্কটা এটার এ প্রভাবটা কত বড় পড়ে তার পরবর্তী লাইফে হ্যাঁ এটা বয়সন্ধিতে যে পরিবর্তনটা হচ্ছে শরীরে এবং মনে তো হরমোনাল চেঞ্জেসগুলো হয় তো সেইখানে ওদের কি হচ্ছে মন থেকে একটা শৈশব থেকে যে কৈশোরে যাওয়া এবং যৌবনে যাওয়ার যে প্রস্তুতি তো সেইখানে ওদের বাবা মার গণ্ডির মধ্যে থাকা থেকে একটা বিদ্রোহ তৈরি হয় ওদের যে পিয়ার গ্রুপ সমবয়সীদের সাথে মেলামেশাটা বাড়ে তাদের বেশি ট্রাস্ট করে তাদের বেশি আপন বলে মনে করে তো অনেক সময় কি হয় যে ছেলেরা বাবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবতে শুরু করে সেটা আরও ছোট বয়স থেকেই আরম্ভ হয় একটা এই যে ইডিপাস কমপ্লেক্স যেটা অ্যানালিসিসে যে মাকে পাওয়ার জন্য একটা যুদ্ধ সেইটা মাকে কে অধিগ্রহণ করবে এটা ছেলেদের কথা আমি বলছি মেয়েদের কথা আলাদা তো বাবাকে তখন সেখানে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয় বাবার প্রতি রাগ শত্রু বলে মনে হয় সেখানে বাবার প্রতি অ্যাগ্রেশান এইগুলো তৈরি হতে থাকে এবং সেগুলো এতটাই গভীরে সাবকনসিয়াস মাইন্ডে সেটা কনসিয়াস মাইন্ডে কিন্তু আসে না তো এইটা হচ্ছে ইনিশিয়াল বেস এইটা থাকে এইটা কিন্তু কিন্তু কোনো ছেলের মধ্যে আমরা কি সেরকম একটা দেখি ইউজুয়ালি দেখি না কারণ কি এটা সাবলিমেশন হয়ে যায় বাবার সাথে মেলামেশা করতে করতে জিনিসটা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ জায়গায় তখন বাবা আর ছেলে একটা আইডেন্টিফিকেশন হয়ে যায় দুজনে বন্ধুর মতো জায়গায় চলে যায় হয় আমাদের সবই প্রসিডিওরটা তাই যাই কিছুই হোক না কেন কমপ্লিকেশান যখন তৈরি হয় তখন আস্তে আস্তে ওটাকে সাবলিমেশন হয়ে যায় মানে ঊর্ধ্বগতি আমাদের যে কমপ্লেক্সগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো ঠিক ঠিক মতো নিউট্রালাইজ হয়ে যাচ্ছে রেক্টিফিকেশান হয়ে যাচ্ছে তবে একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ তৈরি হচ্ছে নাহলে তো সবই কমপ্লিকেটেড হয়ে যেত ছেলেদের ক্ষেত্রে তো এটা এই জিনিসটা অনেক বেশি আপনি বলেন ছেলেদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইতিপাস কমপ্লেক্স মেয়েদের ক্ষেত্রেও তো নিশ্চয়ই এর উল্টো কিছু একটা এফেক্ট হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা মেয়েদের ক্ষেত্রেও প্রথম জীবনে তাদের মায়ের প্রতি আকর্ষণ তারপরে ঘুরে গিয়ে তাদের বাবার প্রতি আকর্ষণ যেহেতু অপোজিট সেক্সুয়ালিটি সেইখানে মায়ের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় ঠিক আছে তারপরে সেটাকে আবার যে মনের যে ঊর্ধ্বগতি সেখানে মানে নর্মালাইজ হয়ে যায় স্বাভাবিক হয়ে গেল কিন্তু এইখানে যে মেয়েদের যে বারবার পরিবর্তন হচ্ছে দুবার চেঞ্জ হচ্ছে এই জন্য মেয়েদের মন বলে না বেশি কমপ্লিকেটেড মেয়েদের কমপ্লিকেশানটা বড় হওয়ার জন্য ওই জন্য বেশি মেন্টালি এবং ওদের ডেভেলপমেন্টটাও বয়সের তুলনায় ছেলে আর মেয়ে যদি আমরা পাশাপাশি একই বয়সে দেখি মেয়েদের একটু বেশি থাকে কমপ্লেক্সিটিটা এই যে পোস্ট কোভিড ওয়ার্ল্ড এই ওয়ার্ল্ডটার মধ্যে তো একটা কোথাও কোথাও কিছু তো চেঞ্জ হয়েছে আমরা মানসিকভাবে তো অন্য রকম হয়েছি এখন এই মুহূর্তে আমার তো তাই মনে হয় এবার সাইকো অ্যানালিসিসের জায়গা থেকে আপনার কি মনে হয় যে সোসাইটিটা কিভাবে যদি বদলে থাকে তাহলে কিভাবে বদলেছে এবং তাতে এই মুহূর্তের পৃথিবীটা মানসিকভাবে ঠিক কীরকম বলে আপনার মনে হয় আচ্ছা এটা অ্যানালিসিসের জায়গা থেকে না হয়ে আমি একজন সাধারণ মানে মানসিক চিকিৎসক হিসেবে বলছি অ্যানালিসিস তো বাদ দিন মানসিক চিকিৎসক হিসেবেই হ্যাঁ সেইখানে এটা খুবই আমাকে ট্রমাটাইজ করেছে যে পোস্ট কোভিড যে কেসগুলো এসেছে তার মধ্যে একটা তো অ্যাংজাইটি খুব বেড়েছে এটা খুব কমন ব্যাপার হতে পারে যে মানুষের ওপর দিয়ে অনেক ঝঞ্ঝা গেছে অনেক মানুষ অনেক কিছু হারিয়েছেন 
কিন্তু দ্বিতীয়ত যেটা সব থেকে বড় খারাপ লাগার জায়গা যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসঙ্গে এক ছাদের তলায় দীর্ঘদিন থেকেছেন এবং তাদের মধ্যে বিষাক্ত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে যার এফেক্ট পড়েছে বাচ্চাদের উপরে যারা আমার কাছে এসেছে মানে সেই জায়গাগুলোর থেকেই যাদের ভালো গেছে তো ভালো গেছে ঠিক আছে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যত প্রবলেমের সূত্রপাত এই যে পোস্ট কোভিড ফেজে মানে কোভিডের যে ফেজটাতে সেইখানে তাদের একসঙ্গে থাকতে হয়েছে এবং তাদের মধ্যে থেকে সমস্ত একজনকে আর একজনের টলারেট করা সারা দিন ধরে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ধরে এবং কারুর কারুর ক্ষেত্রে এটা হয়েছে যে এক্সট্রা ম্যারাইটাল অ্যাফেয়ারগুলো ওখানে ওপেন হয়ে গেছে বা এই ধরনের বিভিন্ন রকমের বিকৃত ব্যাপারগুলো এত বেশি সামনে চলে এসেছে যে ডিভোর্স হওয়ার বিষয়গুলো কাছাকাছি চলে গেছে অনেক এবং অশান্তি তো মারাত্মকভাবে হয়েছে যে কারণে ওই সময় যে বাচ্চাগুলো বাচ্চাগুলো ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভীষণভাবে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এক তো তারা বাইরে বেরোতে পারছে না আবদ্ধ এবং ঘরের মধ্যেও তাদের এই রকম একটা পরিবেশ সেই জিনিসটা মানে পোস্ট কোভিড ম্যারিটাল রিলেশনশিপের উপর একটা বড় এফেক্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনি শাস্তি হয়ে গেছে এইটা দেখেই দুঃখের বিষয় তবে আমি একটা কথা বলতে চাই যে এই যে বিবাহিত জীবন সম্পর্ক মানে আপনার এর বাইরে আমি বলছি বিয়ে যারা করতে চলেছে সংসার করতে চলেছে বিয়ে করবে ঠিক করেছে এখন তো মানে অ্যাফেয়ার তো পড়তে পড়তে রয়েছে প্রচুর তো তাদের মধ্যে আমার মনে হয় যে একটা মেন্টাল সেট থাকা দরকার যে আমরা সংসার করব বিয়েটা কোনো ছেলে খেলা নয় বা একটা ইম্পালসিভ কোনো ডিসিশান নয় এই সিদ্ধান্তটা একটা কিছু গড়ে তোলার এই যে কনস্ট্রাকটিভ ভাবনাটা ভিতরে রাখা যে সংসারটা আমরা ঠিকমতো করব করতে পারব আমার সেই মেন্টাল ক্যাপাসিটি আছে তবেই আমি বিয়েটা করব এই যে সাইকো অ্যানালিসিস বা এই সাইকো অ্যানালিসিস দিয়ে বা এই সাইকো অ্যানালিসিসের প্রভাব আমাদের এই সোসাইটির যে আর্টিস্ট বা আর্ট এর প্রভাবটা কতটা এবং একজন আর্টিস্টের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমি বলি একজন আর্টিস্টের মনটা তো আরও বেশি কমপ্লেক্স হয় এবং তার সেরকম মানে যারা আর্টিস্ট তাদের জন্য সাইকো অ্যানালিসিসটা কতটা বেশি প্রয়োজনীয় বলে আপনার মনে হয় দ্বিতীয় কথা এর প্রভাবটা আর্টের উপর কীরকমভাবে দেখে না শিল্পীদের যেটা ব্যাপার যে তারা তাদের মনের ভাবটা প্রকাশ করতে পারেন তাদের আর্টের মাধ্যমে সেটা যদি তারা মানে ছবি আঁকা চিত্রশিল্পী হন তো তাদের আর্টের মধ্যে তো এটা খুব সুন্দরভাবেই বেরিয়ে আসে অনেক সময় কি হচ্ছে মানে এই জায়গাটাকে আর্টের মাধ্যমে নিজের মনের প্রকাশ বহিঃপ্রকাশ এটা কিন্তু ফ্রয়েড এস্টাবলিশ করে গেছেন এটা ওনার একটা প্রিয় সাবজেক্ট ছিল এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ছবিগুলোকে নিয়ে উনি অ্যানালাইজ করেছিলেন তো সেই রকমভাবে যদি এই জিনিসটা করা হয় যারা প্রকাশ করতে পাচ্ছে না বাহ্যিকভাবে কোনোভাবে মানে অন্য রকমভাবে তারা কিন্তু আর্টের মাধ্যমে নিজেদের এই প্রকাশটা করতে পারে সেইখান থেকে তাদের বুঝে নেওয়া যায় যে কোন জিনিসটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করে এমন কিছু হয়তো কথা কিছু কনফ্লিক্ট আছে কিছু ডিলেমা আছে যেগুলো হচ্ছে মনের সমস্যার প্রধান কারণ সেই জিনিসগুলো তারা বলতে পারছে না প্রকাশ করতে পারছে না সেই ভাষা পাচ্ছে না তাদের আর্টের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে এটা একটা বড় ব্যাপার তবে সব কিছুর বাইরেই যেটা হচ্ছে যে নিজের মন মনের বিকাশ নিজেকে খুলে দেওয়া এই জায়গাটাই দরকার আজকাল ইয়াং জেনারেশনের যেটা সমস্যা হচ্ছে মানে শুধু কুক্ষিগত একটা ব্যাপার পড়াশোনা আর কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের যে বেস্ট ফ্রেন্ডের একটা ব্যাপার আছে একটি বা দুটি বেস্ট ফ্রেন্ড আর প্যারেন্টস মানে আত্মীয় স্বজনও নয় একটা চেতনার কি হচ্ছে একটা অংশ ছোট হয়ে যাচ্ছে ফলে প্রকাশের জায়গাটা খুব কমে যাচ্ছে নিজের ভিতর থেকে প্রকাশ করার একটা প্রবণতাটা থাকাটা দরকার আছে যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন না আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবিসারা এইটা কিন্তু খুব দরকার যে নিজেকে ওপেন করে দেওয়া মানে আমরা মোটামুটি একটা অনেকটা ডিটেল আলোচনা ডিপ আলোচনা করলাম এখন আমরা একটা জায়গায় আসি যে সাধারণভাবে কি কি করা উচিত নিজের মনটাকে ভালো রাখার জন্য এবং আপনি যে বিকাশের কথা বললেন সেই বিকাশটা করার জন্য আমাদের কি কি প্র্যাকটিসের মতো থাকা উচিত 
এইটার জন্য প্রথমে যেটা দরকার প্রথম সমস্যা এখন তো একাকিত্ব এই একাকিত্বটা আমরা জীবনের একটা সময় এসে হঠাৎ করে ফিল করি যে আমরা খুব একা কেউ নেই পাশে সেটা বার্ধক্যের সময় হোক বা তার আগে হোক বা যে কোনো এখন তো যে কোনো বয়সে ইয়াং ছেলে মেয়েদেরও তো বটেই এইটাকে রোধ করার জন্য যাতে এটা না আসে আমার আমাদের যেমন অসুখের জন্য প্রোফাইল অ্যাক্সেস নেওয়া হয় আমার মনে হয় আগে এটা সম্পর্কে একটুখানি আমাদের অ্যাওয়ার হওয়াটা দরকার যে যাতে আমরা একা না হই সেই জন্য আমাদের যোগাযোগ এইসব সোশ্যাল মিডিয়া নয় ফিজিক্যাল যোগাযোগ রাখা বন্ধু বান্ধবের সাথে কথাবার্তা বলা কোনো কারণ ছাড়াই কারণ ছাড়া তো মেশে না মেলামেশাটা রাখাটা দরকার এটাতে হৃদয়ের একটা বিকাশ হয় চেতনার বিকাশ হয় এই জায়গাটার দরকার আছে আমাদের এক্সপ্যানশান এক্সপ্যানশান ইজ লাইফ একটা মেলামেশার জায়গাটা আমাদের বড় করতে হবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমাদের একটা কিছু প্যাশান রাখার দরকার আছে গান নাচ মিউজিক মিউজিক তো একটা ভীষণই ভালো জিনিস সেটা গানই হোক বা ইনস্ট্রুমেন্ট হোক হোয়াট এভার বা ছবি আঁকা যে কোনো একটা ভালোবাসার জিনিস সব কিছু দিয়ে যে আমাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে তা কিন্তু নয় সেটা করতে গেলেই সেটা হতে গেলেই আমাদের একটা মেকানিক্যাল হয়ে যায় তো এই মেকানিক্যাল জীবনযাত্রার বাইরে কোনো জিনিস আমরা যেন ভাবতে পারি আর আরেকটা হচ্ছে যে অন্যের জন্য একটু ভাবা মানুষকে দেখা বাইরে বেরিয়ে তাদের মুখগুলো দেখে যদি আমরা বুঝি যে তাদের তারা অনেক যন্ত্রণায় আছে কষ্টে আছে মানে এই ফিল করা এম্প্যাথি বা সিম্প্যাথির জায়গাটা এটা মানুষের মনটাকে অনেক বেশি উদার করে দেয় এটা ছোটো ছোটো জিনিসগুলোকে নিয়ে আর দুঃখ করা কষ্ট পাওয়া এগুলো করে না সেটাই সেটা খুবই জরুরি সেটা যদি করা যায় তো ভালো হয় আমরা অনেক কিছু নিয়েই কথা বললাম অনেক মানে ডিটেল এবং ডিপ বিষয় নিয়ে কথা বললাম আমরা চেষ্টা করলাম বোঝার যে মনের গভীরে কতটা কত কিছু জমে থাকে কত কিছু কি কিভাবে বেরিয়ে আসে বাইরে তো আজকের এপিসোড এখানেই শেষ করছি আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে পরের এপিসোডে ততদিন ভালো থাকুন এবং মনের দিক থেকে সুস্থ থাকুন বাই